అందరికి నమస్కారం సాధారణంగా ఒక సినిమా తీసి ఆ సినిమా రిలీజ్ చేసి ఆ సినిమా సక్సెస్ అయితే ఆ టీముకి కానీ ఆ సినిమాలో పనిచేసిన అందరికీ ప్రొడ్యూసర్స్గా మాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్గా అందరికి ఒక ఎనలేని ఎనర్జీ వస్తుంది ఆ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేయడం అలాంటిది లాస్ట్ మంత్ శతమానం భవతి మళ్ళీ ట్వంటీ డేస్లో నేన్ లోకల్ అని మేము రిలీజ్ చేస్తే ఈరోజు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాను కూడా బ్రహ్మరథం పడుతూ ఒక పెద్ద సక్సెస్ చేసినందుకు నేను ఎలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలో నాకు తెలియదు బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ నా పదమూడు సంవత్సరాల కెరియర్లో ఇట్లా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వన్ మంత్ ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్లోనే ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అయ్యి ఇమ్మీడియట్లీ వస్తే ఇంకో సినిమా ఆ సినిమాను కూడా ఇవాళ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ చేసిన తెలుగు ప్రేక్షకులకి అంటే మంచి సినిమాలు మేము తీస్తే మేము వారం కూడా రిలీజ్ చేసినా మీరు చూడడానికి రెడీగా ఉంటారు సో మంచి సినిమా మీకు నచ్చే సినిమా తీయడమే మా బాధ్యత అలా తీస్తే మీరు ఆదరించి ఎంత దూరం తీసుకెళ్తారో చూపిస్తున్నారు ఒక అప్కమింగ్ హీరోస్ శర్వానంద్కి ఒక బ్లాక్ బాస్ రిట్ అయింది ఈరోజు నానికి తన కెరియర్లో హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్ కాబోతుంది నేను లోకల్ అంటే ఓపెనింగ్ డే నుంచే ఈ సినిమా ఒక సెన్సేషన్ నా నాకు గుర్తుంది నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను ఈ సినిమా ఒక ఈడియట్ అండ్ ఆర్య ఒక క్యారెక్టరేషన్ లవ్ స్టోరీ ఆ రెండు నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమాలు అలా ఈ కథ అనుకున్నప్పటి నుంచి మా డైరెక్టర్ కానీ రైటర్స్ కానీ అందరికి అదే చెప్తున్నాను అంటే ఒక క్యారెక్టరేషన్ మీద వెళ్తున్నాం చాలా ప్యాక్డ్గా ఆడియన్స్కి నచ్చేలాగా ఉండాలని నేను సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్లో వెళ్ళి నాకు సినిమా చూస్తుంటే అసలు ఒక ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఒక ఇస్ ఫుల్ ప్లేజ్డ్ మీల్స్ ఒక్కొక్క సీన్కి ఒక్కొక్క డైలాగ్స్కి వాళ్ళు క్లాప్స్ కొడుతుంటే థియేటర్లో సో ఇస్ నో డౌట్ ఎన్నో సక్సెస్లు తీసాము గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఒక ఒక మంచి సినిమాగా శతమానం భవతిని ప్రేక్షకులు ఒక రెస్పెక్టెడ్ ఫిలిం లాగా ఎలా అయితే ఆశీర్వదించారో ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక క్యారెక్టరేషన్ మీద తీసిన ఇవాళ నేను లోకల్ని అలాగే ఆదరిస్తూ మా సంస్థకి ఒకటే ఇయర్లో జస్ట్ టూ మంత్స్లో రెండు బ్లాక్ బాస్ రిట్స్ వచ్చాయి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో దీంతో రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకా రెండు అండర్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి అటు డీజే అల్లు అర్జున్ సినిమా హరిశంకర్ డైరెక్షన్లో అలాగే శేఖర్ కమల డైరెక్షన్లో వరుణ్ తేజ్ సినిమా ఫిద ఫస్ట్ టైం భయం వేస్తుంది నాకు అంటే ఈ రెండు తర్వాత వచ్చే సినిమాని ఎంత కేర్ తీసుకోవాలి అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ఫుల్ సినిమా చేయటానికి ఇప్పుడు చేస్తున్న పని కంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయటానికి ఈరోజు నిన్న రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ నేను మైండ్ సెట్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలి ఆ రెండు సినిమా విషయాల్లో ఓల్డ్ టీమ్ ఆ రెండు సినిమాల టీంలు సో మేబీ ఈ రెండుట్లాగే ఆ రెండుట్టి కూడా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలుగా మర్చి మా తయారు చేసి మీరు మీకు నచ్చేలాగా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో సమ్మర్లో ఒక సినిమా జూన్ జూలైలో ఇంకో సినిమా రిలీజ్ వస్తుంది అండ్ ఓల్డ్ టీమ్ నేను లోకల్ నాని యుఎస్లో తన ఇంకో షూటింగ్లో ఉండి అక్కడ ప్రీమియర్ షోస్ అటెండ్ చేశాడు ఈరోజు కూడా థియేటర్స్కి వెళ్తున్నాడు సో నాని అక్కడ యుఎస్లో ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ లోకల్లో లోకల్ అంటే మన మన స్టేట్స్లో మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ త్రినాథ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సినిమా చూపిస్తే మామూలుగా మళ్ళీ ఇంకొక సూపర్ హిట్ కొట్టావు అండ్ సేమ్ టైం కేర్ఫుల్ నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమా బాధ్యత పెరిగినట్టు అండ్ ఓల్డ్ టీమ్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ కానీ నాని పర్ఫార్మెన్స్ నాని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అందరు మెసేజ్లు పెడుతున్నారు ఇస్ ఆల్రెడీ న్యాచురల్ స్టార్ అనే తనకు బిరిదే ఉంది సో తన పర్ఫార్మెన్స్కి వస్తున్న అప్రిషియేషన్ అలాగే అమ్మాయి హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ అండ్ పేరెంట్స్గా చేసిన పోసాని గారు కానీ సచిన్ కానీ మదర్స్ అలా ఎవ్రీ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ అందరిని ఒక ఒక్కొక్క సీన్కి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆల్టోరియం అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీడియా మీ అందరికీ శతమానం భవతి త్రీ వీక్స్ అయింది కదా సో మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రెగ్యులర్గా చూసే ఆడియన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆ సినిమాను చూసేసారు సేమ్ టైం అంటే ఇట్స్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చాలా బిజినెస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనాలిసిస్ చేస్తే నా సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తాను 
సో నేను లోకల్ రిలీజ్ చేయడానికి రీజన్ కూడా అది ఎందుకంటే సంక్రాంతికి మూడు సినిమాలు వచ్చి మూడు సక్సెస్ఫుల్గా ఆడాయి సో ఆడియన్కి ఇంకేదో కొత్త సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తాడు సంక్రాంతి అంటే వన్ మంత్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో రైట్ నేను లోకల్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుందని నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను నిజంగా అదే జరిగింది సో ఇంత బిగ్ ఓపెనింగ్ రావడానికి రీజన్ అదే ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్ సినిమా ఇవ్వాలి సో నేను లోకల్కి అది చాలా ప్లస్ అయింది సేమ్ టైం శతమానం భవతి ఇప్పుడు ఫోర్త్ వీక్ రన్ అవుతున్నాయి ఇవాళ సాటర్డే మ్యాట్నీలు ఫస్ట్ షోలు ఫుల్స్ లో రన్ అవుతున్నాయి సో మంచి సినిమాలు ఉన్నప్పుడు సంక్రాంతికి ఎలా చూస్తారో ఇప్పుడు అలాగే నేను లోకల్ వన్ శతమానం భవతి టూ ఇప్పుడు రన్నింగ్ ఉన్న థియేటర్లలో కొత్త సినిమా వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది బట్ శతమానం భవతి అనేది జనాల్లోకి చాలా వెళ్ళిపోయిన సినిమా ఆ సినిమా చూడని వాళ్ళందరూ ఇంకా శతమానం భవతి చూడాలి అనే దాంట్లోనే ఉన్నారు సేమ్ టైం జానర్స్ దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫిలిం దిస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఈస్ ఎ యూత్ అండ్ మా సైండ్ ఫ్యామిలీ ఆర్డర్లో అలా చెప్తాను నేను యూత్ ఫస్ట్ కాంట కనెక్ట్ అవుతున్నారు అలాగే మాస్ చూస్తారు అలాగే ఫ్యామిలీ చూస్తారు నేను లోకల్ అక్కడ నుంచి ఇస్ ఎ పర్టికులర్ ఇస్ ఎ ఫ్యామిలీ క్రౌడ్ ఎవరు వెళ్ళినా ఈరోజు కూడా ఏ థియేటర్లో చూసినా సిక్స్ టికెట్స్ టెన్ టికెట్స్ అడుగుతున్నారంట సో ఓన్ ఫ్యామిలీ వెళ్ళాల్సిన సినిమా అది ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాల్సిన సినిమా ఇది సో వేరియేషన్ ఏ సినిమాకు ఏ సినిమా పోటీ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతికి మూడు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి మూడు ఆడాయి కదా సో త్రీ వీక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రేక్షకులు రెడీగా ఉంటారు సో శతమానం భవతికి ఒక సినిమాకి ఒక బ్రహ్మరథం దాన్ని నేను చాలా గ్రేట్గా చెప్పుకోవడానికి బొమ్మరిల్లు గురించి ఎలా చెప్పుకుంటానో అలా శతమానం భవతి గురించి చెప్పుకోవడానికి నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది నేను లోకల్ ఇస్ అ నో డౌట్ ఇస్ అ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ చూసిన వాళ్ళందరూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సార్ చాలా బాగుంది లవ్ స్టోరీ గురించి బాగా చెప్పారు సో ఇట్స్ వేరియేషన్ ఇస్ దేర్ ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా అదే అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఈడియట్ ఆర్య నేను ఎందుకు రిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈడియట్ అంటే రవి తేదీన కనిపిస్తాడు ఆర్య అంటే అల్లు అర్జున కనిపిస్తాడు సో దీంట్లో నేను లోకల్ అంటే ఇస్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అనే నాని క్యారెక్టరేషన్ బట్ సేమ్ టైమ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే కదా ఇలా థియేటర్లో అలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది పోసాని గారి సీన్స్కి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు హీరోయిన్ ఫాదర్ సచిన్ క్యారెక్టర్కి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో హీరోగా ఒకరే ఉంటు చుట్టుపక్కల అన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటేనే బిల్డింగ్ అవుతుంది ఓన్లీ పిల్లర్ వేస్తే సినిమా కాదు కదా సో బిల్డింగ్ కట్టాలంటే అన్నీ కావాలి అదే సినిమా అందరికీ నమస్కారం సో ఈరోజు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఆడియో ఫంక్షన్ నేను లోకల్ ఆడియో ఫంక్షన్లో నువ్వేం మాట్లాడలేదు అని చెప్పి అందరూ చాలామంది అడిగారు అయితే దానికి కారణం ఏంటంటే భయం రెండు భయాలు ఒకటి సినిమా చూపిస్తామామ తర్వాత వచ్చే సినిమా అంటే అది హిట్టు దాన్ని మించిన హిట్ కొట్టాలి అని ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అలాంటి అలాంటి నేను లోకల్ లాంటి సినిమా ఎస్వీసీ అనే ఒక బ్యానర్లోని దిల్రాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాని గారికి డబల్ హ్యాట్రిక్ ఫిల్ము చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి బాధ్యత ఉంది అని అన్నారు అండ్ నాకు నేనే ఊరుకోక ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా తొందరలో ఇచ్చేసాను అప్పుడు ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్లో సూపర్ బ్లాక్ బస్ట్ ఇస్తాను అన్నట్టుగా మళ్ళీ అది ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ ఏమంటారు కూడా అదో టెక్స్ట్ ఇన్ని టెన్షన్లు వచ్చే సినిమా తీసాను దీని రిజల్ట్ కొంచెం అటు ఇటు ఏమైనా అయిందంటే ఏంట్రా బాబు పరిస్థితి అందువల్ల కొంచెం సైలెంట్గా ఉందో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదాం అని చెప్పి ఆ రోజు ఆడియో ఫంక్షన్లు ఏం మాట్లాడకుండా దిగిపోయాను కేవలం ఈ భయం వల్లే ఎందుకంటే దిల్రాజు గారి బ్యానర్లో సినిమా డైరెక్షన్ చేయాలన్నది నా డ్రీమ్ ఆయన ఆఫీసు గేట్ బయట నుంచొని ఫైల్ పట్టుకుని అస్టెండేట్గా ఉన్నప్పుడు ఏనాటికైనా ఈ కాంపౌండ్లోకి నేను వెళ్ళాలి ఒక డైరెక్టర్గా అని కళ్ళగానేవాడిని ఆ కళ్ళలో కనడం వల్లే నేను రాజుగారి సినిమా ఎప్పుడు చేస్తాడా ఎప్పుడు చేస్తాడా అనుకొని ఈ అవకాశం ఇచ్చారు ఆ రాజుగారు నిజంగా నేను జన్మజన్మ రుణపడి ఉంటాను సో అలాంటి బాధ్యతలన్నీ ఈ సినిమా మీద ఉన్నాయి అందువల్ల చాలా భయపడుతూ ఈ సినిమాని చాలా ఒళ్ళు జాగ్రత్త దగ్గర పెట్టి చేశాను ఈరోజు సూపర్ బ్లాక్ బస్ట్ అంటున్నారు సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే మా సిరీస్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు మేము రిలీజ్ చేసిన రెండు సినిమాలు ఈ శతమానం భవతి అండ్ నేను లోకల్ శతమానం భవతి బొమ్మరిలేయా నేను లోకల్ ఈడియట్ అని సినిమా రిలీజ్ చేయకముందే నాకు చెప్పేశారు చెప్పగా నిజంగా అంత అవుతుందా సార్ అంటే నేను చూసాను సినిమా నీకేం పర్లేదు ఇంట్లో తడిగొట్టు ఉంటే నెట్టి మీద వేసుకుని పడుకో అన్నారు అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనకు వచ్చింది అంటే దానికి
అంటే ఆయన ఒక ప్రొడ్యూసర్ గానే కాకుండా ఒక ఫిల్మ్ సక్సెస్ కి ఏమేం కావాలో అన్ని ఆయన దగ్గర నుండి చూసుకోబట్టే ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారు ఇన్ని సక్సెస్ కొడుతున్నారు దిల్ రాజు పోటీ దిల్ రాజు అని ఎందుకు మీరే అడిగారు అది నిజమేనేమో సో ప్రతి విషయంలోని ఆయన పక్క నుండి కేర్ తీసుకోవడం అంటే ఒక డైరెక్టర్ కి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆ సపోర్ట్ ఉంటే మంచి సినిమాలు వస్తాయి లేకపోతే ఏమవుతుంది ఏదో సినిమా వస్తుంటుంది సో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండడం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండడం నాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఎంతో మందికి హెల్ప్ అవుతుంది చాలా బాగా పేలుతున్నాయి సో నేను ఫస్ట్ ప్రసన్నకి చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేయాలి ఎందుకంటే తను రాసిన కథ ఆయన తను రాసిన మాటలు ఈరోజు డైలాగులు పేలడం వల్ల ఈరోజు థియేటర్లో విపరీతమైన రెస్పాన్స్ అండ్ సెకండ్ నాని గారు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ అని అంటున్నారు అవ్వచ్చు నేను లోకల్ అన్నది సింగ్లర్ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ అవ్వడం తప్పేం లేదు సింగ్లరే కాబట్టి అండ్ ఇంకోటి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాలి ఒక సినిమాకి ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు ఉంటే ఒక డైరెక్టర్ అన్నవాడు ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాడు ఎంతో కొంత పార్ట్ బట్ ఒక క్రాఫ్ట్లో ఓన్లీ మ్యూజిక్ అన్న ఒక క్రాఫ్ట్లో అసలు ఏమీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా నేను ఏమి పార్టిసిపేషన్ కేవలం ఒక రెండు సార్లు స్టోరీ నేరేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూర్చున్నాను ఆయనతో అంతే పెద్దగా పార్టిసిపేషన్ కూడా జరుగుతుంది ఈవెన్ ఆర్ఆర్ కూడా పెద్దగా పార్టిసిపేషన్ ఏం లేదు అయినా సరే ఆయన రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకొని ప్రతి సాంగ్ ఇన్సిడెంట్కి యాప్ట్ అయ్యే సాంగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవ్వడం సింగిల్ సిట్టింగ్లో ఓకే చేయడం అలాగే రీ రికార్డింగ్ చూస్తే అసలు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నాం ఆ క్రాఫ్ట్ మొత్తం బాధ్యత ఆయన భుజాల మీద వేసుకొని ఆయన వన్ మ్యాన్ ఆర్మీలో పనిచేసి ఇంత మంచి సంగీతాన్ని ఇచ్చినందుకు దేవిశ్రీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ద క్రూ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను 